Lord, we exalt you. Lord, we exalt you. We exalt you. Lord, we proclaim that blessed is your name. Blessed is your name. Blessed is your name. In heaven, on earth, under the earth. Lord, you are great. You are great. You are great. You are great. We worship you, Lord. 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 We worship you, blessed Holy Spirit. We worship you, God the Father. We worship you, God. The Son, we welcome you in our midst, oh God, this morning. We exalt you, we exalt you, we exalt you, we exalt you. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name in Jesus' name. Amen. Amen. Who is like unto you, O oh our God, in heaven and on earth? Who is like unto you, and who can be compared unto you, O oh our God? You are faithful through the ages. You remain faithful. You remain who you are. And with each passing year, you remain faithful. Your faithfulness endures forever and ever. And we are here to worship you, oh God, as the Lord of our life, as the Lord of creation, as the giver of life. With you, time began, oh Lord. You began before time. You exist before time. You exist in time. You exist after time. You exist before time. You exist in time. You exist after time. You remember who you are and who is, who is to be compared to you. Oh, our Lord, in heaven and on earth, we declare your faithfulness. We declare your faithfulness. We declare your majesty. We declare your reigning. You are reigning in our lives. You are reigning in our lives. And we proclaim you king of our lives. We worship you, our Lord, because you are great. You are greatly great and worthy to be worshipped. Glory be ascribed to you for who you are, for what you have done, for what you are doing, and what you will still do. We worship you, our God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Does anyone have a special song? Quelqu'un a un son, un chant spécial? qui a envie de chanter un chant spécial à Dieu.
heavens, you reign on earth. You reign in the earth. Oh, you reign unquestionable. Proclaim that you reign. We proclaim that you reign. And we proclaim that you are Lord forever. From everlasting to everlasting, you remain Lord. Oh, you remain Lord. You remain Lord. Be exalted forever. In Jesus' name. Amen. Amen. He reigns. He reigns. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Hallelujah, he reigns. Jesus reigns. Jesus Christ reigns. And we want him to reign in your home. Nous voudrions qu'il puisse régner dans ta maison, dans ton foyer. In your heart. Dans ton cœur. In your family. Dans ta famille. And in everything that concerns you. Et dans toutes choses qui te concernent. Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus Christ dans votre foyer. It's a known fact that when some people experience problems and challenges, c'est un fait déjà connu que pendant que les gens expérimentent les défis et cer- certains défis et certains problèmes in their lives, dans leur vie, they go to prayer mountains. Ah, ils partent dans les de, 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 dans les montagnes de prière. Where they spend days and nights. Oh, il passe la journée et passe la nuit là-bas. Praying against the devil. A prier contre le diable. Praying against demons. A prier contre les démons. Praying against witches and wizards. A prier contre les les les, les sorciers. Whom they suspect have been delaying the answers to their prayers or causing the problems in their lives. Auquel ils pensent que ce sont les diables, les démons qui retardent les réponses à leurs prières. Is that not so? Cela euh, n'est pas ainsi. But how many mais, of such people mais combien de ces gens realize that they themselves réalisent que eux-mêmes could be the cause of their own troubles peuvent être les causes de leurs propres problèmes and the delay to the answers to their own prayers. Et le retard aux réponses à leurs propres prières. How many? Combien? How many realize? A combien réalise that self is a greater enemy than the devil and demons? A que le moi est le plus grand ennemi que le diable et les démons. And you need to know that. Et tu dois savoir cela. You need to know that. Et tu as besoin de le savoir. How many go to those prayer mountains? A combien partent sur ces montagnes de prière? To deal with the problems that they themselves have caused. A pour en finir avec les problèmes que eux-mêmes ils ont créé. Problems that have been blocking their own prayers. Uh, les problèmes qui so, qui, qui, qui étaient en train de bloquer leurs propres prières, hindering and delaying answers to their own prayers, en ne stoppant et en retardant leur, les, les réponses à leurs propres prières. How many go to those prayer mountains to deal with such? Uh, combien partent sur ces montagnes de prière pour en finir avec ces choses? Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre foyer. Welcome to this teaching series. A bienvenue à cette série d'enseignement. We want to proclaim and assure you afresh. Nous voudrions proclamer et t'assurer de nouveau that God answers prayers. Que Dieu répond aux prières. And we want you to enjoy God's blessings. Et nous voudrions que tu puisses te jouir de la bénédiction de Dieu through answers to prayer. À travers la réponse aux prières. We do not want you to be ignorant. Ah, nous n'aimerions pas que tu puisses être ignorant of the things that block or hinder the choses qui bloquent ou stop or delay the answers to prayer. Ou retarde la réponse aux prières. We have handled delayed answers to prayer, the enemy factor. Ah, nous avions eu à gérer uh, uh, le retard aux réponses de prière, le facteur de l'ennemi. And we will encourage you to go and watch the five episodes. Et nous t'encourageons à aller suivre les cinq épisodes. If you have missed any of them. Si vous avez manqué à l'un à, 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 à de ces épisodes ou l'une de ces épisodes. We are currently 
on delayed answers to prayer the human factor donc nous sommes maintenant sur le retard aux réponses de prière le facteur de l'être humain and today we bring you part 6 et aujourd'hui nous t'apportons la partie 6 of the human factor uh, du facteur de l'être humain when we are done with the human factor lorsque nous allions en finir avec le facteur de l'être humain we will bring you delayed answers to prayer the god factor nous t'apporterons maintenant le retard aux réponses de prière le facteur de dieu so we, we have very rich episodes coming to you donc nous avions vraiment des épisodes vraiment riches qui sont en train de t'arriver and we want you to share with us how you have been benefiting from these teaching series nous aimerions que tu puisses partager avec nous de de comment tu as été béni à travers ces enseignements what god is doing in your life c'est que dieu est en train de faire dans ta vie we'll go on to our message for today donc nous allions entrer dans notre message pour aujourd'hui but first we'll read through our usual text donc premièrement nous allions lire notre texte principal for this teaching series de cette série d'enseignements Proverbs 13 verse 12. Proverbe 13 le verset 12. We need someone to read for us from the ESV. Uh, nous voudrions que quelqu'un puisse venir lire à partir de la version facile à lire. And the and another from the NIV. Et une autre personne de la version NIV. I want you to read with power, with life. Vous dire que tu puisses lire avec autorité, avec puissance. Proverbs 13 verse 12 from the easy to read version. Hope that is delayed makes you sad. Hope that is delayed makes you sad. But a wish that comes through fills you with joy. But a wish that comes through fills you with joy. Amen. Proverbs chapter 13 verse 12 NIV. Hope deferred makes the heart sick. Hope deferred makes the heart sick. But a longing fulfilled is a tree of life. But a longing Amen. fulfilled is a tree of life. La version française dit ceci: Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. The first translation. La première euh, version brings out the consequence as making the heart sick. Apporte les conséquences dans ce sens. Sorry, making the heart sad. Euh, dans ce sens que cela rend le cœur triste. God does not want you to be sad. Et Dieu n'aimerait pas que tu puisses être triste. And the second translation. Et le deuxième ou la deuxième version says it makes the heart sick. A dit que cela rend le cœur malade. God doesn't want you to be sick. A Dieu ne veut pas que tu puisses être malade. Whatever your prayer may be, a quelle que soit la prière auquel tu vas faire, for yourself, pour toi, for your family, pour ta famille, for your academics, pour ton académie, for your finances, pour tes finances, for your business, pour tes affaires for your goals pour tes buts for the work of god in your hand pour l'œuvre de dieu entre tes mains god doesn't want you to have delayed answers a dieu ne mérite pas qu'il y ait de retard là-bas god doesn't want your heart to be sad a dieu ne mérite pas que ton cœur puisse être triste god does not want you to be sick a dieu ne mérite pas que tu puisses être malade because of delay à cause du retard because of the blockages à, à cause des blocages but we are saying that the delay may not be the may not be caused by the devil et nous étions en train de dire que le retard ne peut pas être causé par le diable in fact many a times it is the human factor uh, the, the, uh, the, le plus souvent c'est le facteur de l'être humain we have looked at 
the human factor in five episodes. Et nous avions regardé au facteur de l'être humain en cinq épisodes. If you have missed any of those ones, si please avez, we beg you to go and watch them. Si vous avez manqué à l'une des épisodes, s'il vous plaît, nous vous supplions, it, allez voir cela. It will help you to see what you must correct in your life. Cela vous aidera à corriger ce que vous devez corriger dans votre vie. Today in episode 6, Aujourd'hui dans l'épisode 6, our first scripture is Deuteronomy chapter 24. Notre premier épisode, uh, notre première écriture est Deutéronome chapitre 24. Deuteronomy chapter 24. Deuteronomy chapitre 24. We read verse 14. Nous allions lire le, le verset 14 and 15. et le verset 15. We want to look at the issue of delaying. Nous voudrions voir l'aspect du retard. Or withholding. Ou peut-être les blocages. The wages of workers. The salary of workers. Okay, le salaire des travailleurs. Or not paying your workers. Oh, I ne pas pay. Uh, I ne pas payer tes salariés ou tes employés au fait. Deuteronomy 24, 14 De and 15 says, Do not take advantage of a hired man who is poor or needy, whether he is a brother Israelite or an alien living in one of your towns. Le, le verset 14 dit ceci, Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et, et indigent qui soit l'un de tes frères ou l'un des, des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Pay him his wages each day Before sunset, because he is poor and is counting on it. Otherwise, he may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin. Le verset 15 dit ceci Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher de soleil, car il est pauvre et il lui tarde de, recevoir, de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Qu'est-ce que cela signifie? You engage someone to work for you. Et tu as engagé quelqu'un à faire travailler pour toi. Whatever that work may be. À quelle que soit la nature de ce travail. With the agreement that you will pay. Vous avez, vous êtes mis d'accord que tu vas le payer. Maybe to, 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 to to clear the bushes ah, peut-être c'est uh, uh, en nettoyant les herbes or to serve you in your shop ah, ou peut-être te servir dans ta boutique or to work for you in any way ah, ou peut-être de travailler pour toi dans n'importe quel aspect the scripture says when he is due to be paid pay him on that day ah, l'écriture dit ici que si est dit d'être payé, paye-le ce jour. Pay him before sunset. A pay, a, a, il faut le payer avant le délai. What it means is don't delay his payment. A cela signifie que tu ne puisses pas retarder son paiement. Don't withhold his payment. A ne, a, ne saisis pas son paiement. Don't withhold his salary. A ne, ne saisis pas son salaire. Some people are in the habit of doing that. A certains ont l'habitude de le faire. Um, we have many in the, the private sector who do that. Et nous avions beaucoup dans le secteur privé qui le font. We have many individuals who do that. Et nous avions beaucoup d'individus qui le font. And we have many in the 
public sector or government offices that do that. And nous avions certains dans le secteur public ou peut-être dans le gouvernement qui le font. We even have those who will take the money that is meant for all the workers and go and invest and in in a, in a bank so that there will be some profit over time. Et nous avions certains qui vont prendre le salaire de tous les employés, aller investir à la banque pour recevoir, euh, pour recevoir plus d'argent après. While the workers have worked and they are not paid. Et pendant que les, les employés ont travaillé et ils n'ont pas reçu leur salaire. They don't know what they are doing to themselves. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de, de se faire à eux-mêmes. Anyone guilty of this? Will pray and block his own prayer. Ah, c'est lui qui se trouve dans cette condition priera afin de bloquer ses prières. You are praying that God will bless you. Ah, tu pries que Dieu puisse te bénir. But you are blocking your own prayer. Mais tu es en train de bloquer tes propres prières. It's not the it's not the devil. Ah, ce n'est pas le diable. It's not the demons. Ah, ce n'est pas les démons. The scripture says. When such people cry out to God, l'écriture dit que ce genre de personnes lorsqu'ils crient à Dieu, you will be guilty of sin. Ah, tu seras uh, 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 chargé d'un péché. And that means God will judge you. Et cela signifie que Dieu va te juger. There are those who do something similar to this in uh, their businesses. Uh, yeah, certain qui font quelque chose de similaire ainsi dans leurs affaires. People supply them with goods. Uh, les gens leur apportent peut-être uh, 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 les marchandises. The time comes to pay. Le moment venu auquel ils doivent payer. They have the money to pay. Uh, ils ont l'argent afin de payer. And they don't do anything about it. Mais ils ne font rien. In fact, some do not even do anything about paying. Uh, en effet, certains ne font rien concernant payer. So they don't prepare towards paying. Donc ils ne se préparent même pas à payer. You withhold the money of your suppliers. Uh, tu saisis uh, 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 l'argent de ceux qui uh, 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 te donnent les marchandises. For your business to be blessed. Afin que ton business puisse être béni, you must stop all such things. Ah, tu dois arrêter tous ces genres de choses. All who are involved in your business. Ah, tous ceux qui sont impliqués dans tes affaires. Who have done something or supplied anything and you need to pay. Ah, qui t'ont ah, peut-être ah, donné quelque chose ou qui sont impliqués dans ton, dans ton affaire et que tu dois les payer. Whatever service. À quelle que soit la nature de, du, du service Which they have rendered, à où ils t'ont rendu, don't withhold the payment. À ne saisis pas don't, leur payement. Don't delay payment. Ne retarde pas le paiement. Because you block your own payment. Parce que tu bloqueras tes propres prières. Um, Deutéronome 25, verset 15. Deutéronome 25, le verset 15. We have looked at this scripture before, but we want to emphasize it again. Nous avions regardé à travers cette écriture, mais nous voudrions souligner cela une fois de plus. Because many people in business always think that parce, they can be smart. Parce que beaucoup dans les affaires pensent qu'ils peuvent être intelligents. Let's let, let, let's let's read it. It says, "You must have accurate and honest wits and measures." So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Le verset 15 dit ceci. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effort exact et juste. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Verse 16 says. For the Lord your God detests anyone who does these things. Anyone who deals dishonestly. Le verset 16 dit ceci. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, en est abomin... 
est en abomination à l'éternel ton Dieu. So when you do those things that make God detest you and you are praying to be blessed, you are the one hindering your own prayer. Lorsque tu es uh, la personne auquel qui fait ce genre de choses et qui qui, qui qui amène Dieu à, à, à te détester, par exemple, et que tu viens encore prier, tu es celui-là qui retarde tes propres prières. We turn to Le Leviticus, Regardons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, chapitre 19, verse 13. le verset 13 qui dit ceci. Do not defraud your neighbor or rob him. Do not hold back the wages of a hired man overnight. Let me take it again. Leviticus 19 verse 13. Do not defraud your neighbor or rob him. Do not hold back the wages of a hired man overnight. Tu ne primeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu retiendras point jusqu'au lendemain la, le salaire du mercenaire. God is still concerned about this and God is emphasizing it. Dieu est concerné concerné uh, Dieu est concerné à ce sujet et il souligne encore une fois de plus cela. Let's turn to Jeremiah chapter 22. Regardons dans le livre Jérémie chapitre 22. Jeremiah 22 and we read verse 13. Jérémie 22, nous allons lire le verset 13. Woe to him who builds his palace by unrighteousness, his upper rooms by injustice, making his countrymen work for nothing, not paying them for their labor. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer sans lui donner son salaire. Very clear. De manière claire. Let's turn to uh, James chapter 5. Regardons dans le livre Jacques chapitre 5. And we look at verse 4. Nous allions regarder le verset 4. James chapter 5 Jacques chapitre 5 verse 4 verset 4 Look the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Jacques chapitre 5. Nous allions lire le verset 4. Qui dit ceci. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie. Elle est crie. Des, moi, des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. God is against all such people. Et Dieu est contre tous ces genres de personnes. People who practice that. Ces gens qui pratiquent ces genres de choses. So when they pray, lorsqu'ils prient, they themselves block their own prayers. Eux-mêmes bloquent leur propre prière. So do not delay. Donc ne retardez pas or withhold à ou saisir 
the salary and the wages of your workers. Uh, le salaire ou le gain de, 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 tes travail, uh, de tes ouvriers. Do not fail to pay them when due. Uh, ne faillis pas en les payant lors, uh, 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 lors de leur délai. Do not fail to pay those who have carried out service for you or who have supplied you if you are a businessman. Uh, ne faillis pas en payant ceux qui t'ont rendu service ou ceux qui t'ont donné des marchandises si tu es un homme d'affaires. Those who have done business with you, do not fail to pay them when due. Uh, ceux qui ont fait des affaires avec toi, ne faillis pas en les payant. Don't block your own prayers. Uh, ne bloque pas tes propres prières. Now we look at another thing. Aujourd'hui, nous allons regarder à autre chose maintenant. The matter of extortion. Uh, le fait de l'extorsion. Luke chapter 3 verse 14. Luke chapter 3 le verset 14. It says Then some soldiers asked him, "What should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely." Be content with your pay. Le verset 14 dit ceci. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Et nous savons que les soldats sont en ça. Et nous savons que les soldats sont impliqués en cela. Policemen. Ah, les, les, les policiers. Customs. Ah, les services uh, clientèle. Ok, les douaniers. Ok, les douaniers. Um, tax collectors. Ah, les collecteurs de taxes. Uh, immigration. Ah, l'immigration. And so on, they all practice this. Et cela practice, et il pra, uh, pratique tout cela. And many have built houses through that. Et beaucoup ont bâti des maisons à travers cela. In fact, they have a racket. En effet, ils ont une racket. An extortion racket. A, uh, 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 une racket d'extorsion. And if you If, if you hate that kind of thing and you don't want to do it, your, your boss will remove you from, from, from uh, the critical positions. Uh, si tu haïs ce genre de choses et tu ne veux pas le faire, ton chef t'enlèvera de, 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 de cette position auquel tu te trouves. Ou ces positions stratégiques auxquelles tu te trouves. You are practicing such things. Uh, si tu pratiques ce genre de choses. And you truly want your prayers to, ans to be answered by God. Et tu aimerais que tes prières puissent réellement être répondues par Dieu. No way. Uh, il n'y a pas de voie. Many of such people think that their prayers are answered because they continue to practice such things and they see uh, their physical uh, finances and things increase. Uh, beaucoup pensent que uh, il y a la réponse à leur prière pendant qu'ils voient dans leur vie physique leurs choses physiques avancer leurs biens physiques avancer. It's not an answer to prayer. Uh, ce n'est pas la réponse aux prières. It is fraud. Uh, C'est de la fraude. It is evil. Uh, C'est méchant. It is God calls it extortion. Uh, Dieu appelle cela de l'extorsion. Don't block yourself. Uh, ne te bloque pas. If you do not see the, the repercussions in your own very life, you will see it in the life of your children. Ah, si tu ne vois pas la répercussion de ces choses dans ta propre vie, tu verras cela dans la vie de tes enfants. You will see it in your family. Ah, tu verras cela dans ta famille. Don't be deceived. Ah, ne sois pas déçu. God cannot be mocked. Ah, on ne peut pas se moquer de Dieu. We go on to another category. Ah, nous irons à une autre catégorie. I want to talk about trusting in riches. Uh, nous voudrions uh, uh, parler de, de la croyance ou avoir foi en des richesses. Your faith is 
is in riches. Let's turn to Proverbs chapter 11. Regardez dans le livre Proverbe chapitre 12. Proverbs chapter 11 and we read verse 28. Nous allions lire le verset 28 du livre Proverbe chapitre 12. Whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Proverbs 28, 11. I read okay. it again. Okay. C'est uh, le, uh, le chapitre Proverbs 11 plutôt. In, Proverbs 11, verse 28. I read it again. Whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Le verset 28 du chapitre 11 dit ceci. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. It's God who says it. Ah, c'est Dieu qui est en train de le dire. Who likes to fall? À qui aimerait tomber? I'm sure everyone wants to rise. Et je suis sûr que tout aimerait se lever. And keep rising. Et continuer toujours à à à, à se lever. But trusting in your riches will make you fall. Mais avoir foi en tes richesses te poussera à faillir ou à tomber. So that no matter how you are praying. Your prayers are blocked. Afin que quelle que soit la manière auquel tu pries, tes prières seront bloquées. Let's turn to Job chapter 31. Uh, regardons dans le livre Job chapitre 31. Job 31 verse 24. It says, If I have put my trust in gold, or said to pure gold, you are my security. Le verset 24 dit ceci. Si j'ai mis dans, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. En verset 28, after listing all the things one puts one's trust in, verse 28 says, then These would be my sins to be judged, for I would have been unfaithful to God on high. Le verset 28 dit ceci, c'est encore un crime que, doit, que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Don't put your trust in riches. Et ne mets pas ta confiance aux richesses. Put your trust in God. Ah, va de l'avant avec Dieu. Riches will fail. Ah, les richesses vont ah, ah, tomber. God never fails. Ah, Dieu ne tombe jamais. Ou Dieu ne faillit jamais. Psalm 52. Ah, Somme, chapitre 50, 52. Verse 7. Le verset 7. Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his wealth and grew strong by destroying others. Le verset 7 dit ceci, Aussi Dieu t'abattra pour toujours et il te saisira et t'enlèvera de la tente. Il te dessinera de la terre des vivants. I read it again. Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Okay. C'est le verset 9, au contraire. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait aussi à ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. 
Let's move on to the New Testament. Uh, allons dans le Nouveau Testament. And read from 1 Timothy. Et nous allions lire dans le livre 1 Timothée. Chapter 6. Chapitre 6. Verse 17. Chapter 6, verse 17. 1 Timothée 6, le verset 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor put their hope in wealth which is so uncertain but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Et Timothée chapitre 6, le verset 17, qui dit ceci. Recommande, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissons. Alléluia. Amen. And that's what we are, we are, we are commanding you to do. Et c'est ce que nous sommes en train de t'ordonner à faire. Don't put your hope in, the, in riches. Et ne mets pas ta confiance aux richesses. We we'll go on to the, the gospel of Luke. Et nous allions voir le livre de Luc. And we want to look at verse 15. Et nous allions regarder le verset 15. Oh, chapter 12. Luke chapter 12, Luke chapter 12, verse 15. Then he said to them, that's the Lord Jesus, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Car. Okay. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance Le verset 16 dit ceci, et il leur dit cette parabole, la terre d'un homme riche a... Praise the Lord. Louange au Seigneur. Your life does not consist on the abundance of your possessions. Et ta vie ne se résume pas à l'abondance de ce que tu possèdes. Don't put your trust in them. Et ne mets pas ta confiance en ces choses. Don't copy those who do not know God to ne, live like them. And ne copy pas ceux qui ne connaissent pas Dieu afin de vivre comme eux. Let's go on to Jeremiah chapter 48. Regardons dans le livre Jérémie chapitre 48. And we read verse 7. Nous allions lire le verset 7. Since you trust in your deeds and riches, You too will be taken captive. And Chemosh will go into exile together with his priests and officials. Jeremiah 48, verse 7. Jeremie 48, le verset 7. Here. God is confronting us with putting our trust in two things. We have been talking about putting our trust in riches, wealth, and our possessions. 
But here, God is talking about putting uh, our trust in our deeds, in our achievements. We glory in our achievements. Le verset 7 dit ceci, « Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris et que moche s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. » Those who put their trust in their work, in their achievements, à ceux qui mettent leur confiance dans leur travail et dans leur accomplissement, have already mapped out a pathway and they are following a pathway to captivity. Ils sont en train de suivre un chemin vers la captivité. Don't put your trust in your achievements. Don't put your trust in money, in riches. On ne met pas ta, 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 ta confiance en tes accomplissements, en l'argent et dans tes richesses. Don't trust in riches. On ne fait pas confiance aux richesses. Don't trust in your achievements. On ne, pas, on ne fait pas confiance en tes accomplissements. Don't trust in your abilities. On ne n'aie pas confiance en tes habilités ou tes compétences. And feel that because you have abilities, you are able to do this, you are able to do that, you, you, you trust in that more than God. Et croire que tu as, uh, tu as la compétence en ceci, en cela, et tu as confiance en cela plus que Dieu. If that is you, uh, si tu es ainsi, you will find that all such people pray and pray, but they are blocked in, uh, the, in tu, answers to prayer. Tu verras que ce genre de personnes prient, prient, continuent à prier, mais ils trouvent les blocages en réponse à leur prière. We would like two people to come and pray. Et nous voudrions que deux personnes puissent venir ici prier. Before we stop here today. Avant que nous puissions finir ici pour aujourd'hui. We do hope you are seeing a number of things that you take for granted. Et nous voyons, euh, je pense que tu as vu le nombre de choses que tu prends comme acquis. People take these things, many of these things for granted. Les and gens, they don't know it hinders prayer. Les gens prennent ces genres de choses comme acquis et ils ne savent pas que cela bloque les prières. Lord, you started this morning by saying to us that self is more dangerous even than the enemy. And there are many things, so God, many answers to our prayers that we are blocking by our own self. I pray, oh God, in the name of our Lord Jesus, that this will be rich in our hearts. Because each example that I've been given today has to do with things that we do. It has nothing to do with anything that Satan has done or is doing. And so, Lord, I pray in the name of our Lord Jesus, and we beg you that you open our hearts to see each of these things and to deal with them. In, their li in our lives and deal with this type of situations in our, in our circumstances so that we can make the way open for God's blessings to come upon us. We can make the way open for, 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 for answers to our prayers. Lord, we beg you. We pray particularly that you help us never to make money our God. I pray, oh God, no matter what, no matter the pressure, Our eyes will always, always, always be turned towards God, from whom our help will come from. In Jesus' name, Amen. Lord, thank you so much for this light. You are bringing it to me this morning and to us, oh Lord, that real life, true life is not consistent, Lord, in the abundance abundance of the material things, the things of this life we own. Lord, I pray for myself and for each one of us, oh God, that this truth, oh God, will be stamped deep upon our hearts. I will take off our hearts away from the things of this world. and put all our trust on you, who depend and rely on you, who seek you, oh Father, that we will know, oh God, that you are sufficient to provide for all our needs. You are sufficient for us to be the provider of all our needs. That this truth of God will sink deep into our hearts 
and we will seek you. We will rely on you. Our trust will only be on you and our hearts, oh God, will be uprooted and taken away from the things of this world, Lord. Grant that we understand this in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we continue to thank you for your word to us this morning. Thank you, Lord, for all that you have opened my eyes and our eyes to see. Lord, I pray in the name of Jesus Christ that you please reach out to me and to each one of us, oh Lord, and grant that we will be careful on how we live our lives on a daily basis. Oh, Father, grant that we will be intentional in our living. Lord, help us, oh God, so that we will live, we will learn not to cheat. Cheat people, our leaders, or people that are below us. Grant that in our dealings with everyone, Lord, we will fear you. That in our dealings as business people, as workers, Father, we will fear you. Oh God, and grant that we will learn to trust you. We will know, oh God, that you are all that matters, not money, nor riches. But that we will learn, oh God, to rely on you, to depend on you, and to trust you for everything. Oh Lord, we pray, begging you, that you teach us, oh God, to be careful and to live intentional. In Jesus' name, amen. Amen. Before we close, avant que nous puissions clore, we would like one of the students to come and pray. Because the trust in money, parce que la confiance en l'argent, the greed for riches, le fait d'être attaché à à la richesse, okay, l'avarice pour la richesse, the 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 love to be important in this world. Uh, L'amour a fait d'être important dans cette vie. They make many to cheat in exams. Cela amène beaucoup à tricher dans les examens. They make many to forge certificates. Uh, cela amène beaucoup à faire de faire de faux certificats. To forge diplomas. À uh, de falsifier les diplômes. Hello. Don't block yourself. Uh, ne te bloque pas. The day will come. Uh, le jour viendra. When not only that you will be blocked, but you will be put to shame and exposed. Uh, pas seulement que tu seras bloqué, mais tu seras mis en honte. Unless God is not God. Uh, 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 Peut-être que Dieu n'est pas Dieu. So. Uh, the, 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 the young people, the students, they don't follow that pathway. Please, let some, one of the students come and pray. Donc, les jeunes et les étudiants ne suivent pas ce genre de chemin. Que un parmi eux very puisse quickly, venir, very quickly. Que un parmi eux puisse venir rapidement prier. Your purpose concerning us. I pray and ask that in the name of the Lord Jesus Christ, for myself and my fellow students, that quest for the world and trusting on material things of this world will never push us away from you in the name of Jesus Christ. We understood that many extolled and make increment advancement in their material things. And that doesn't mean approval from you. I pray that in our academics, we we'll put first you. We we'll put first God, our relationship with you, so that we we'll never push ourselves into cheating in examination and in academics in the name of Jesus Christ. I beg and ask the Lord, you will see me through and see each and every one of us, my fellow students, so that we we'll stick to working with you. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, thank you so much for your word to me this morning. Thank you so much for the message. Lord, I pray for myself and for the youth here that will endeavor to choose you first, to follow you first. We will not just follow the things of the world and then forsake you, but we will put you first because if we have you, we have everything. And then we can still choose the things of the world and lose you. But I pray, God, for myself, for God, that I will not choose fame and money over you, but then I will follow you 
because when I have you, I have everything. I pray God for each of one, each one of us here that we will determine to do the best so that we, can't, we don't engage in my practice and other foul activities. So pray God your mercy. Okay. And that we will also engage in forgery of certificates and other bad activities. Let like pray God for this so good that we we'll work hard and believe in you. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Amen. Uh, at this point, à ce point -ci, we will see you in the next episode. Et nous te verrons à l'épisode prochain. And we have a lot loaded. Et nous avions beaucoup de bagages. For each episode. Pour chaque épisode. Don't miss it. Ne manquez pas à cela. Tell your loved ones and friends. A dites à vos amis et à vos amoureux. It's an appointment. C'est un rendez-vous. Share the videos. A partage les vidéos. So that all can benefit. Afin que tous puissent en bénéficier. May the Lord bless you. Que le Seigneur puisse te bénir. May the Lord keep you. Que le Seigneur puisse te garder. May the Lord empower you. Que le Seigneur puisse te donner plus de force. To follow the right pathway. Afin de suivre la, uh, la bonne voie. To please the Lord. Afin de plaire à Dieu. In Jesus' name. Au nom Amen. de Jésus. Amen. See you in the next episode. T'espérons à l'épisode prochain. Bye for now. Au revoir.